We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Yeah. GMA Regional TV Balitang Bisda Mayong hapon na kinigin yung GMA Regional TV Balitang Bisda Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga bisaya Ako si Bobby Nalasaro Nga maghatod sa labing dako ang mga nagunang malita Nga mahinugdano sa Central and Eastern Visayas ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live sa GMA Complex sa Nakbayan sa Subo. Osaka Pamilyahan, apil na ang Osaka 5 anyos nga bata ang naluwas humanatabunan sa landslide sa barangay San Jose Hitafe sa Laluigan sa Bohol. Bato ni Police Corporal Roel Botero, Deputy Investigator sa Hitafe Municipal Police, samtang nagpatrolya sila sa mong dapit, Osaka Molupio, ang mitaho kanila nga doon Osaka Pamilya nga natabunan na gumikan sa landslide. Diha, yeah, diha, yeah. mihimo sila og rescue operation o ilang naungkat Si Franco Torimucha, 48 anos, yang kapuyo nga si Elizabeth Kuhau, 31 anos o ang ilang 5 anos yung batang lalaki. Nagtrabaho sila sa quarry side. Nakaangkon og minor injuries. Ang tulog, kinsadaling gida sa ospital aron matambalan. Matod sa kapulisan, may humok ang yuta gumikan sa pagulan-ulan sa miaging mga adlaw. Bolopio sa Dakbayan sa Sogbo nga konfirmadong namatay sa COVID-19. Makadawad ang burial assistance ng 16 mil pesos sa, sa paglubong nga samtang 35 mil pesos usab kung uh, cremation. Ano ang report? Napirmahan na ni Mayor Edgardo Labella ang resolusyon nga unang giduso ni Consul Dave Tumulak nga nauyunan usab sa konseho. Kini ang burial assistance sa mga mamatay sa COVID-19 aron dali o wa na problema ang mga tagtungod sa bayranan sa paghipo sa patay. Ang ayuda, diretso ihatag sa puneraria nga mo serbisyo sa patay diin. 16 mil pesos ang ihatag sa city government sa Ilubong, nga to sa Samang o 35 mil pesos sa kung cremation. Nga nang ato mang idiretso nga sa puneraria para dili na mahasol pa ang pamilya nga magsigi sila lakaw-lakaw, magsigi balik-balik, nahibaw ta nga sila nagbagol anon. Gikinahanglan ang kopya sa death certificate diin na kumpirma nga COVID ang hinungdan sa kamatayon ug ang certification gikan sa barangay nga mamatuod nga mulupyo ang namatay sa dakbayan sa Sugbo. Sa butan pa hinuon kun kanus a ah, kini ibatuman. Sa pikas bahin, andam na ang mortuary freezer nga ana ah, nahimutang sa SRP. 24 kapatid lawas ang mapahiluna samtang nagpaabot sa schedule sa lubong o sa cremation. Libre kini ug ang mga taga-dakbayan sa Sugbulang ang makagamit sa freezer. Ang City Health maoy mo dumala sa cadaver freezer. Higayon nga do nagani mga COVID victims nga nangamatay, uh, mo pahibaw sila sa City Health Department, tagaan sila og note da sa patayng lawas dad on dire. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Chartered Day Bonos ihatag sa Mandawi City Government sa ilang mga empleyado. Ang detalye ni Nico Serino. 
Kagahapon gisaulog sa Mandawi City ang anibersaryo sa pagkahimo nila nga usa ka dakbayan. 52 ka tuig kini nga charter anniversary nga yanura nga gitimaan tungod sa pandemya. Karon gipahibaw sa mayor nga muhatag sila og charter day incentive sa mga empleyado sa syudad. 15 mil pesos sa mga regular employees, samtang 5 mil pesos sa mga job order. Ang mga sakop sa Clean and Green o BNHW o Barangay Nutrition Health Workers makadawat sab o tag 2,400 pesos. May na lang nung uh, magkakuan sa ginagmayang makatabang-tabang, makahatag o kalibyo no? sa kalisod nung panahon na. Pasabot sa mayor, ang bonus pahalipay sab sa sakripisyo sa mga empleyado labi na karong panahuna. Nalakip na kinindaan sa 2021 annual budget. Agig pasalamat sa itong mga empleyado no? na naghago sa sakripisyo. Uh, dili man ta muguwa nga magmalampuso sa mga programa o di pa sa tungod sa itong mga empleyado. So I think they deserve this. Ang Mandawi City LGU adunay 700 ka mga regular employees ug 3,000 ka mga JO. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitong Bisdok. Mga magpabakuna batok rabies midagsa sa Lapu-Lapu City Health Office. Ubay-ubay sa mga nagtapok, nagdaog mga bata. Siluan mayroon din sa report. Balik operasyon na ang Lapu-Lapu City Hall karong Adlawa, human gihuno ang trabaho niya itong Huwebes aron sa pag-disinfect sa Tibok City Hall Building. Kini human may 15 ka mga kawani ang nagpositibo sa COVID-19 sa nakalabay mga simana. Apan ganiha, daw nakalimot na usab ang mga tao sa hulga sa COVID-19. Sa gawas nga bahin sa City Engineer's Office, nabantayan sa RTV Balitang Bisdak, kining pundok sa mga tao nga daw may gilinyahan. Sagad kanila, may dalang mga bata. Usa sa mga milinya, si Almario Meneses, uban ang iyang 8 anyos nga pag-umangkon nga bakunahan sa iyang second dose sa anti-rabies. Tungod kay ipabalik man sa doktor nga nya responsibility sa sad namo nga moari kay tungod nama sa schedule ang amuhang kuan. Bahala nagdaghan og tao. Gipasabot ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer, nga tungod sa kadaghan sa mga tao nga magpabakuna batok rabies. Gipahimutang nila sa May City Engineer's Office ang mga mikuha og priority number. Samtang sa second floor na, sa City Health Office, ang pagpamakuna. Usahay good ang mga pasyente, kanang gahit kayo, oh, amun ang isultihan nga, lingkod ta na, lingkod yun, mahadlok man sila nga, mahot na natin kabakuna, sige na mo reassure nga, ay lagi mo kahadlok eh, mabakunahan, nagin mo tanan. Dugang sa City Health Officer, matag adlaw mo average o tag 200 ka mga tao ang mudagsa sa ilang opisina, aron magpabakuna, batok rabies. Kay gahapon, holiday man ta gahapon, munang napundo, No? So expected yun na mo, basta mo holiday gani, ano, umusagay kaadlaw nga walay, walay trabaho gani. The following day, good, naghan yun na siya magpapakuna. O ni Marlon Melgazo, Lou and Marondina, Balitang Besda. Dugang kaso ang atubangon sa mga sakyanang maglanihay, mga babay, giingong migamit o fake nga pangalan. Talisay City Police ng andam na usab sa pag-siaw sa mga kawatan tungod sa Bermans na ang report ni Femari Dumabok. Gitugaan ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilar ay ngahuman na pagya ang mudos ni Walter de la Vega o Ana Alvar. Dugang pang mga krimin ang naglambigit sa duha. Ilang gisusi karo ng gingong paggamit ni Ana Alvar o peke nga pangan. Apan, gingon nga sa tinuod, pag umangkon kini ni de la Vega. Gilambigit o sabsiya sa illegal recruitment. Right now, we are receiving information about previous actions nila na... Uh, they also have a lot of victims, mga iyang mga uh, sala sa una. So we are looking into this and if proven, we, we are going to file another charges, perhaps for using fictitious name. Yeah. Nangandam na usabang kapulisan ng pagsuod sa Bermans nga sagad ting siaw sa mga kawatan. Subsub silang nakigalayon sa mga business establishment o ang pagpahigayon o mga bank hopping. Mas gingos na dosab nila ang police visibility alang sa anti-criminality campaign ug sa health protocol. We are warning those who are planning to conduct their uh, criminal actions here in Talisay. You have already witnessed, we have arrested uh, a lot of uh, kanang mga robbery suspects because of our Uplan Magneto and the establishment of the discipline zones. Ubani Jun Sulon, ako si Femary Dumabok. 
Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sangguni ang panglungsod sekretaris sa Lapu-Lapu City na may angkon nga napugos lang sa pagtambong sa face-to-face -face session sa Lapu-Lapu City Council human siya kuha sa Sergeant at Arm sa ilang parimay. Samtang usa sa mga mitambong sa mong sesyon, nag-isolit ka ron, human makasinati o mga sintomas sa COVID-19. Si Luan Merundina, Adunay Report. May! Yes, Bob, nasaira na ito gikan sa Lapu-Lapu City Health Office nga nagnegatibo sa swab test ang naasoing SP Secretary apan posibleng mapaubos na usab siya sa swab test human magpositibo sa COVID-19 ang usa sa mga mitambong sa naasoing face-to-face -face session ni Adong Milabayng Huwebes. Human miluwat og memorandum si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa Milabayng Miyerkules nga wala unay tugutang face-to-face -face meetings o ipaagi lang via Zoom. Ang tanang mga tigom, human 15 ka mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall ang nagpositibo sa COVID-19, may pagawas usab dayon og memorandum si Vice Mayor Celsi Sitoy nga ipaagi lang usab sa Zoom ang session ni Adtong Kuebes. Ang Consel Amores, reklamo man nga yung mga uh, gusto nila sa majority nga mubalhin lang o lugar instead of session na humingita sila o uh, laing uh, lugar kaya eh, regular session man Tungod ni ini, may isyu o ikaduhang memorandum ang BC Mayor nga naghatag o higayon sa mga sakop sa konseho nga mutambong sa sesyon physically o baka via Zoom. Samtang giawhag usab niya ang swabbing team nga ipaswab ang mga sakop sa City Council nga nahimong close contact niya kay nagpositibo sa COVID-19 ang iyang asawa. Din hinami isyu o ikatulong memorandum ang BC Mayor humaniya masuta nga naswab usab ang sekretaryat busa mas maayong ipaagi na lang sa Zoom. Ang session. Hindi yung pagkatambong ang buwan, ang sekretaryat. Uh, so, why, why yung magka-record? Ako na lang yung mga virtual na lang yun. Why na dawat ni USA sa tulo ka mga memorandum si ABC President Eduardo Quizon, gikan sa BC Mayor, ug igu lang siya matod pang gipapili kung virtual o face-to-face -face ang session. Gidasunan usab kini ni Konsihal Rico Amores nga maoy may preside sa face-to-face -face session human wa makonek ang link sa upat ka mga konsihal ug sa BC Mayor nga mipili sa Zoom session. Sa tulo ka memorandum wa gid ko ka-receive maski isa. Yadto ko sa Barangay Hall sa staff sa Vice Mayor gipapili ko o kung sa imong gusto sir face-to-face -face or Zoom. Ako ng ingnan face-to-face physical. Nahigayon ang session sa miaging Huwebes. Diin gipahigayon kini sa usa ka restaurant sa Mactan, human makabot ang quorum. Uguban usab si SP Secretary Franco Limpangog, bisan kun wa pa mugawas ang resulta sa swab test. Okay, naaba sa atong internal rules na in the event ka ka na hindi li makatunga ang sekretaryat, kanya wala on, dili on leave ang, 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 ang sekretaryat, ang sergeant of ang arms has the right na to acquire, uh, to pick up, wala ni kay Paolo o baswaba sa dili mo. No? Bab sa pagkakaroon, may pahigayo na og contact tracing ang mga taga Lapu-Lapu City Health Office ngadto sa tanang mga mitambong sa naasoing face-to-face -face session. Samtang may pagawas na usab og memorandum ang BC Mayor nga ipaagi na gyud sa virtual ang session karong Huwebes kana kun dili pa mugawas ang resulta sa swab test. Bab. Daghang salamat ta Luan Merondina sa imong live report. Fake vaccination card for sale. Kini ang gingong modo sa usak kalalaki na nadakpan ato sa entrapment operation sa mga operatiba sa Carbon Police Station. Saira na ito ang istorya, pinaagi ni Ning Report. 
Kini ang mga fake vaccine card nga nasakmit sa Carbon Police Station, gikan kang Clifford Arcelia, 46 anyos mulupyo sa barangay Kalubihan, Cebu City. Una na kadawat og taho ang Carbon Police Station sa giingong pagmao-mao sa suspect sa mga vaccination card. Gumika nini, mi pahigayon og entrapment operation ang kapulisan mismo sa printing studio sa suspect. Timing uh, na istorya ni ang ato ang nadakpan karon ni offer siya nga naa dito sa iyahan niya dili magsaba sa uban. Si Kunsel Dave Tumulak nang unay sa pagsusi sa vaccine card nga nasakmit ug nasuta nini nga dili sa dakbayan sa Sugbo ang napike nga card kun dili sa dakbayan sa Mandawi. Bisan pa man nini mi paniguro si Tumulak nga adunay mga security features ang matag vaccine card aron dili magamit sa binuang. Giulagway sa mga autoridad nga delikado ang gihimo sa suspek o sa mga tao nga midangop ni ining maong modos tungod kay dali raman makalusot-lusot bitbit ang card apan walay bili tungod kay posible man hinuon kining hinungdan sa pagkatap sa virus. More na kalisod lagi, maglisod ta pag verify, especially guay mga QR code. Muna nga nag-auhag ta sa ato ang mga LGU nga butangan gid nilang ilahang mga vaccination card o mga QR code. Naunta hunungon na nila ang pag uh, himo og fake na vaccination card kay for our own good. Gisuayan sa JMR TV pagkuha ang habig ni Arcelia Kinsa na tanggong karon sa detention facility apan nagdumili siya pagluwat ug pamahayag. Samtang si Mandawin City Mayor Jonas Cortez nakakristyon sa motibo sa pagpiki sa ilang vaccination card kay libre raman unta ang pagpabakuna. Nanawagan na mayor si Sihon ang motibo aron manubag sa balaod ang responsable ni ini. Di ligi ko kakuha sa logic o nganong nganong na ay programas guberno nga Wa libre gyud wa gibayad no wa gibayad makaayo pa ni nila kaysa sila mo bayad pa ng mga fake documents onya and uh, ang, ang labing bukat ani ang katog yung nag, nagbuhat kauban si Cleofer Lumayag ug Godfrey Relian ako si Alan Domingo Balitang Bisdak Midaghan ang active COVID-19 cases ug napunan usab ang nakabsan sa kinabuhi sa probinsya sa Bohol. Sa talaan sa Bohol Provincial Capital, adunay 1,884 active cases ang probinsya. Kinihuman napunan kagahapon ug 171 new cases ang daang natalang mga kaso nga nagpositibo. Labing taas kini sukad nagsugod ang pandemya. Ang Tagbilaran City mao'y adunay daghang infection nga miabot og 22. Gisundan kini sa Talibon nga adunay 13 ka mga kaso, Danao 12 cases ug Bien Unido 10 cases. Samtang dugang lima ang namatay ug miabot na sa 270 ang mga nakalas. Sa pagkakaroon, aduna na 13,035 total confirmed cases ang Bohol. Samtang as of August 30, matud sa Bohol Provincial Health Office, 143,232 na ka mga mulupyo ang fully vaccinated. Ini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Ini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Pagminos ka na sa mga kaso sa bagong kaso sa COVID-19 sa Mandawi City, gihangop sa LGU. Samtang gitutukan ka ron ang bagong konfirmadong kaso sa Delta Variance sa syudad. Ang report ni Nico Serino. Paghulagway sa Mandawi Emergency Operation Center kon EOC, may pagmenos nga natala kon gidaghanon sa mga bagong daily cases ang hisgutan. Sa unang bahin sa Agosto, 97 ang average sa mga kasong mapuno kada adlaw, apan mi us-us na kini sa 83 ngadto sa 85 ka mga kaso. Nakita nilang nakaabag ni ini ang paghugot sa quarantine classification ingon man pagtabang sa komunidad pagtuman sa tanan nga mga health protocol. Positivity rate medyo na stabilized taas gihapon, taas gihapon ng cases but at least nakahinga-hinga gamay ang atong mga healthcare workers, ang atong mga trabahante, ang atong mga uh, emergency response, medyo nakahinga gamay because at least na-expect na nila ang numbers. That was important. Ang pinaka-kapoy giyot kay kanang nakalitan ta sa kalit nga pagsaka. Samtang sa abiso sa DOH, may usa ka bag-ong kumpirmadong Delta variant case sa Mandawi. 
matod sa EOC, gitutukan na kining maong kaso apan gikonsidera nga recovered na ang maong pasyente. We are kuan kanang doing in background check sa kato kay uh, most manggod nga mugawas nga delta sa after sa genome sequencing is murag tagdugay. So sa ato ang nakuan ma-declared na ni sila as recovered or nagpadayo na sila sa ilahang quarantine. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Wala isa po ang patayin lawa sa usaka lalaking ito ang biktima sa salvage dihang napalgan taliwa sa kalasangan. Sa so, tanang bahay sa barangay Apalong o sa barangay Lunga, Valencia, Negros Oriental. Nagsugod na kinikadugta ni Hang Napalgan sa mga mulupyo. Sa pagtuo uh, na biktima kini sa summary execution, iladayang ipahibaw ang kapulisan. Kuyog sa nag-report, giadto sa mga polis ang sakop sa Valencia Rescue Group o Valencia Emergency Parish Unit Volunteer ang dapit. Kilom-kilom na di Hang nakabalik ang grupo sa lungsod, dala ang patayin lawas sa biktima. Wala pa findings ang Rural Health Unit kung gipatay ba ang lalaki o nadisgrasya lang kini. Padayon pa usab ang imbisigasyon sa kapulisan sa Valencia ang uh, hitabo o ang pag-ila sa maong lalaki. Mga inilang personalidad sa kauluhan ni Abag Karun sa Telesay City pag-agni sa mga talisay nun nga magpabakuna. Ang report ni Femery Dumabo. Isip kabahin sa mga pakulo sa dakbayan sa Talisay aron pag-agni sa mga mulupyo nga magpabakuna na batok sa COVID-19. Mga news personality, mga kapuso actress, mi abag karon sa kampanya. Gilusad kini sa dakbayan human nila mabantay nga nagkaminus ang mga tao nga mudag sa saopat ka mga vaccination center. Usa kanila sa si Jeremy News anchor o morning show host Arnold Clavio. Lagi po sabi kanila mga showbiz personality o kapuso talents nga sila si Aiko Melendez o Jay Manalo. Uh, igan ko sa talisay, aba, dumabasa po kayo at magpabakuna. Napakahalaga po ito para kayo mabigyan ng dagdag na proteksyon sa mabilis sa pagkalat ng COVID-19 pati ng Delta variant. Gilaki po sabang pipila ka mga talisay noon nga nailas sa national o international sports sama ni R.R. Pugoy o Kim Rimulino. Si Mayor Samsam Gulias niya wag-usab sa mga talisay noon nga mag-post sa ilang kasinatian sa pagpabakuna. Nangita lang kita paagi na muawawag sa mga talisay noon aside sa kita diri sa city na untay mga celebrities and influencers na pwede muawawag sa talisay noon. Dulan na sa 82 mil ka mga talisay noon ang nabakunahan. Uba ni Jun Sulon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak! Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Dugang duha ka kaso sa Delta variant ang natala sa Eastern Visayas. Ang duha parehong returning overseas Filipino nga taga Lalawigan sa Liti. Nunutan ni ni nitala og 14 ka mga kaso ang nataptan sa Delta variant dito sa Region 8 apan sa paggawas sa sa press statement sa Department of Health Region 8 giklaro ni ni nga ang usa anaa pa sa kauluhan samtang ikaduha Uh, walo kabuan nga magdos o kasamtang ang anaa sa isolation facility sa Hindang Leyte. Samtang ni Tala o Gadugang 26 sa kamang bagong kaso sa Delta ang Central Visayas. 24 nini local transmission o duha ang returning overseas Filipino nga dito na test sa o quarantine sa kaluhan. Uh, tungod nini aduna na 83 ka mga kaso sa Delta variant uh, o variant uh, din sa Region 7. Kini atong latest weather update, Tuesday, August 31, 2021. Ang Intertropical Convergence Zone or ITZZ ang padayong nakaapekto sa Tibuok San Nasod. Wala tayong i-expect na ma-develop na bagyo or low pressure area within the next 2 to 3 days. 
Ang weather conditions sa tibuok sa Visayas, Palawan, kasama ng Kalayaan Islands o ang Occidental Mindoro, makasinati na panagsama panganoron nga na sa madag umon na kalangitan, gawas ini natin mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog o kilat. Padayon ta mag-monitor sa atang mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. O para sa atong mga dugang detalye, bisita ato mga official social media accounts. Kini si Jomar Eklarino, gikan diri sa Mactan, pag-asa Visayas, DOST, Mayong Adlaw. Bagong kapuso star Bea Alonzo, game o lingaw kayong mitubag o mitranslate sa lain-laing tinulungan sa rehiyon apil na ang binisaya. Kini atul sa GMA Regional TV Ask o tan anong sagot kapuso. Miani og libuan ka mga views o reactions ang maong video kay makita ang usaka lain nga Bea. Lami, ay alam ko to masarap. Lami or kain na. Masarap. <laughs> Nagilipog ko sa inyo. <laughs> Gihugog ma. Sika. Dom. Alang sa daghan pang exclusive content o update sa inyong mga paboritong kapuso stars, bisitahan lang ang official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com o mga social media accounts at GMA Regional TV. Arita mga kapuso sa pampagood vibes na pakatawa pagyod na hala tanawon tagin ng report. Welcome to Talisay City! Woo! Our guys, magic guys, magic. Magic, magic. Pasa ang tikang na ba? Pasa ang tikang. Tikang. Pasa. Welcome to Cebu City! Woo! Magic na ako. Sa mga wa makaila kanila, sila si Donald Turion o Jeremy Restauro, pulos taga Sugbo, na himong viral ang ilang makalingaw ka ayong TikTok nga magic kuno nga paglabang sa utlanan sa Talisay City o Cebu City. Ang kakapoy o kabugat sa ilang paka-construction worker na pagaan pinagi sa ilang mga pakatawa. Wa nila damhang nga ang lingaw-lingaw raunta maghatod sa ilang pagkasikat na kuno. Sikat na kami sir, nagayang yung picture sir. Si Jeremy Kalit sir, kapag hindi na kagawas, picture mo sir, ya. O taliwa sa mga problema o mga pagsuway sa kinabuhi, di kuno angay kaayong seryosohon. Sa ato pa, murag, smile ka naman dyan. Sa mga viewers na mo, ang amo lang goan nga, imaninin nyo, bisagun sa kalisod sa panahon na to karun, na agya po'y kinuho nga mutabang ka na to. O ba ni Clans Gabutin, Chelo Valiana? Balitang Bistak Dahan salamat sa mga kapuso na ito Apil lang na sa gawas sa nasod Nga rikisayod sa mga dagko O mga nagunang balita sa rehiyon Ako si Alan Domingo Ugi ka namang tanahan din sa Central O Eastern Visayas Ako si Cecil Kibod Castro Ang inyong balita, ang among balita Kay matagdukal ng balita mahinong danon Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bistak Buong puso para sa Pilipino Ako si Bambi Nalsaro O mayang hapon mga kapuso <laughs>